ഒരു കൂട് പണിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കൂടിൽ കുറച്ച് അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റാതെ ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ എന്തെല്ലാമാണ് ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ കൂട് പണിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യമായി ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ കൂട് പണിയുമ്പോൾ നല്ല ഡോറ് വലിയൊരു ഡോറ് വലിയതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരടിയെങ്കിലും നീളവും ഒക്കെ ഉള്ള നീളവും വീതിയുമുള്ള ഡോറ് പണിയുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ ലവ് ബേഴ്സിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കുടങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം ഈ കുടങ്ങൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്നും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കൂട് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മുടെ കൈ എത്താൻ പാകത്തിന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ കൂടാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോറെങ്കിലും വേണം ഈ രണ്ട് ഡോറുണ്ടെങ്കിൽ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നമുക്ക് പയ്യെ തലയിട്ട് കിടക്കാൻ പാകത്തിന് ആവണം ഇതിൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ഡോറിൻ്റെ വീതിയും നീളവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുടങ്ങളെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെ കുടങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ കുടങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഈ ലവ് ബേഡ്സ് ഈ കുടങ്ങളിലൊക്കെ കയറി മുട്ടയിടുകയുള്ളൂ നമ്മളൊരു കൂട് പണിതു അതിനുശേഷം കുടങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ കൂടിൻ്റെ ഡോറ് ചെറുതായി പോയാൽ കൂടിൻ്റെ ഡോറ് ചെറുതായി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഈ കുടങ്ങളൊന്നും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല അപ്പോൾ വലിയ കൂടാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള വലിയ കൂടാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം രണ്ട് ഡോറെങ്കിലും വേണം കാരണം ഈ രണ്ട് ഡോറുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ തല പയ്യൻ്റെ ഉള്ളിലിട്ട് ഈ കുടങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കുടങ്ങളും ഇതിൻ്റെ മരക്കമ്പുകളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നെ നെറ്റ് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ കൂട് പണിയുന്നത് നെറ്റ് വെച്ച് കൂട് പണിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇതിന് ഇരിക്കാനുള്ള മരക്കമ്പുകളൊക്കെ ഈ ഈ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് കയറ്റി കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ഡോറ് വെച്ച് വലിയൊരു കൂട് പണിതാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പിന്നീട് കുടങ്ങളുടെ എണ്ണം കാരണം ലവ് ബേഡ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് കുടങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ ലവ് ബേഡ്സിൻ്റെ മുട്ടയിടാൻ കുടങ്ങളില്ലാതെ ആവുകയും മുട്ടയിട്ട കൂടത്തിലെ മുട്ടകൾ വേറെ ലവ് ബേഡ്സ് മുട്ടയിടുന്ന ലവ് ബേഡ്സ് അതെടുത്ത് കളഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒത്തിരി നഷ്ടങ്ങൾ വരും വരുക വരികയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മളെപ്പോഴും വലി വലിപ്പമുള്ള കൂടുണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലകത്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും യഥേഷ്ടം കയറി കയറി നിന്നില്ലെങ്കിലും പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് തലയൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ട് ഈ കൂടൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് വല പാകത്തിനുള്ള ഒരു സജ്ജീകരണം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ കൂട് പണിയാവൂ അല്ലാതെ കൂട് പണിതാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുടം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് മുട്ടക്കുടം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പാട് പാടുപെടുന്നതാണ് മാത്രമല്ല ഈ മുട്ടക്കിടങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റവും മുകളിൽ നമ്മുടെ കൂടിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ സജ്ജീകരിച്ചില്ല സജ്ജീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ സജ്ജീകരിക്കുന്ന മുട്ടക്കൂടത്തിലൊന്നും ഈ ലവ് ബേഡ്സ് കയറി മുട്ടയിടുന്നതല്ല മുട്ടക്കൂടം എപ്പോഴും നല്ല മുകളിൽ ആരും കാണാത്തക്ക രീതിയിൽ മുകളിൽ വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂട് പണിയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇതിന് കൂ ഇതിൻ്റെ മുട്ടക്കൂടങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കൂട് പണിയാവൂ നമ്മൾ അഡ്വാൻസായിട്ട് എല്ലാ കുടങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുണ്ടാക്കുന്ന നടക്കുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം അങ്ങനെ നടത്തുന്നാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ ഈ കുടങ്ങളൊക്കെ പോവുകയും നമുക്ക് നഷ്ടം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം കൂടിൻ്റെ ഡോറ് ഏകദേശം ഈ വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഈ വലിപ്പത്തിൽ എൻ്റെ കൂടിൻ്റെ ഡോർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തലയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുടങ്ങളെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതുപോലത്തെ രണ്ട് ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ഡോറുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഡോറ് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് ഡോറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യഥേഷ്ടം രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ഈ കുടങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ മുട്ടകളും കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതേ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സൗണ്ടാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ഈസി ആയിട്ട് ഒന്ന് പണി കൂട് പണിയുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വീഡിയോ മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു കൂട് പണിയാവുന്നതാണ് ഭാവിയിൽ ഈ കൂടിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുന്നു അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫണ്ണി മീഡിയ എന്നാണ് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേര് അപ്പോൾ 